வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ட்ரை மில்க் கோஃப் தான் பார்க்க போறோம் ட்ரை மில்க் கோஃப்தா இது செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ட்ரை மில்க் கோஃப்தா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பால் ஒரு லிட்டர் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு ஒன்று பிரெட் நான்கு துண்டுகள் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் ஒன்று மற்றும் எலுமிச்சை சாறு தேவையான அளவு ட்ரை மில்க் கோஃப்தா இது செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா மலாய் கோஃப்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு ஏற்ற ஒரு இதுதான் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த கோஃப்தா கறியில் கூட போடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணுறது வந்து ஒரு ஸ்நாக் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரையான ஒரு கோஃப்தா அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு பண்ணுற மாதிரி மலாயினா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெளியில் க்ரீம் வாங்கணும் ஸோ வீட்டில் இருக்காது அதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீட்லேயே இருக்கிறத வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அரை லிட்டர்லேருந்து ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு நல்லா திக்கான பால் எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா பொங்கி அதாவது கொதிச்சு பொங்கி வரும்போது லெமன் வந்து கொஞ்சமாக அதில் ஸ்குவீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்படியே திரிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம ஷோவில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு மூணு வாட்டி ஸோ இந்த மாதிரி திரிஞ்சு போகும்போது அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது இந்த பிரெட்டு பிரெட்டு வந்து லேஸாக தண்ணி தெளிச்சு அதாவது எப்படின்னா தண்ணியில் வந்து முக்கக்கூடாது லேஸாக நீங்கள் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுவோம் இல்லையா கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த ஓரத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ லேஸாக தண்ணியை தெளிச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே சேர்த்து அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பக்கம் எண்ணெயை வந்து நம்ம சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது சிம்மில் இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த பன்னீர் அதாவது இந்த பாலை திரித்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த க்ரீம் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து திருவிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஷ்ஷெல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கட்டி இல்லாமல் நல்லா திரும்பும் போது நமக்கு ஈவனாக கிடைக்கும் ஸோ இதில் நம்ம இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது கூடவே நம்ம இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பிரெட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எதுவும் இருக்காது லேஸாக அது வந்து மாய்ஸ்டராக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது கூட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு துருவல் அளவுக்கு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம சேர்ந்து வர மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இதை வந்து பால்ஸ் பண்ணி ரெடியா வச்சுக்கலாம் பொறிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சேர்ந்து வரணும் இப்போ சின்ன சின்ன பாலாக நம்ம உருட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி அதாவது விரிசல் எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பால் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆக வேண்டாம் கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுக்கலாம் இது 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பால்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இந்த பக்கம் எண்ணெயும் வந்து சூடாக இருக்குது இப்போ நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பண்ணலாம் <laughs> செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் உருளைக்கிழங்கு பால் லெமன் சாறு சேர்த்து தயார் செய்த பன்னீர் பிரெட் தூள் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு உப்பு சேர்த்து நன்கு கலந்து உருண்டைகளாக பிடித்து எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான ட்ரை மில் கோஃப்தா தயார் ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரை கோஃப்தா எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்க கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும்